అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది పీసీవి టెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎల్జిటీ డాట్ బ్లాగ్స్ పాట్ డాట్ కామ్ మీరు కనుక సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ రాయడానికి కనుక మీరు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ బ్లాగ్లో సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్కి సంబంధించిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి అది ఏంటంటే ఒక నిమిషంలోనే సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ రెండు టెస్ట్లు ఇంతకు ముందు పెట్టి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వచ్చు అలానే కంజంక్టివ్ యాడ్వెబ్స్ అనే ఈ విషయాల మీద చర్చించడం జరిగింది ఇవి మీరు అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే వీటిని చూసిన తర్వాత మీరు కనుక ఈ టెస్ట్ రాసినట్లయితే మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ముందుగా తర్వాత అండి సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ ఇది ఎస్జిటి వాళ్ళకి కూడా ఎస్ఏ వాళ్ళకి కూడా అండి అండ్ యాక్చువల్గా రెండు బ్లాగ్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు బ్లాగ్స్ కనుక మీకు చూపిస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అన్న ఏకైక ఉద్దేశంతో నేను చూపించలేదు ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఆ సైట్లో కూడా ఈ విధంగా రీడ్ మోర్ ఇది పీసీవి ఇంగ్లీష్ ఎస్ఏ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ రీడ్ మోర్ అని మీరు టైప్ చేసినట్లయితే అక్కడ కూడా మీకు ఇవన్నీ కనబడతాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి కూడా మీరు ఎస్ఏకి సంబంధించిన అన్ని వీడియోలు కూడా మీరు చూడవచ్చు ఇక చూడండి ఫస్ట్ ప్రశ్న మీరు ప్రతి ప్రశ్న దగ్గర పాజ్ చేస్తాను పాజ్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏదైతే సింపుల్ అయితే కాంప్లెక్స్ అయితే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అయితే కాంపౌండ్ సింపుల్ అయితే సింపుల్ ఈ విధంగా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ దగ్గర పాజ్ చేసుకోండి సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి సెకండ్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి థర్డ్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ దగ్గర ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి ఆన్సర్ రాయండి ఖచ్చితంగా వీటిలో ఏమైనా తప్పులు పోతే మీ నోట్స్లో మాత్రం నోట్ చేసుకోండి ఎందుకు తప్పు రాశారు అనుకుంటున్నారు అది కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి ఒకటికి ఒకటికి రెండు సార్లు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి ఆన్సర్ అనేది రాయండి ఎయిత్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి నైన్త్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకోండి ఇక మీరు రాసి ఉంటారు మీ దగ్గర ఓటో ప్రశ్నకి ఏంటి అవన్నీ రాసుకొని ఉంటారు ఇక మనం జస్ట్ వివరణ చూద్దాం ఇలా మామూలుగా అయితే పేపర్ మామూలుగా ఇవ్వచ్చు మళ్ళీ విశ్లేషణ వేరే చోటు చేయొచ్చు కాకపోతే మీకు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అర్థం కాదు కాబట్టి ఒకే వీడియోలో ఇది చేయడం జరుగుతుంది ఐ కాంట్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ హీ వాంట్స్ ఇది ఏ సెంటెన్స్ సింపుల్ కాంప్లెక్సా కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్సా చూడండి ముందు విశ్లేషణ కొద్దాం అసలు వివరణ ఐ కాంట్ ఫిగర్ అవుట్ ఏదైతే ఈ ఈ ప యాక్చువల్ ఈ క్లాజ్ ఉందో ఈ క్లాజ్ అనేది డిపెండెంట్ క్లాజ్ కాదు ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటే స్వతంత్రమైంది ఇది ఐ కాంట్ ఫిగర్ అవుట్ అనేది ఇదేమో డిపెండెంట్ ఎందుకని వాట్ అనే లింక్ వర్డ్ ఉంది ఎప్పుడైతే వాట్ అనే లింక్ వర్డ్ తోక తగిలించారో అది ఏమాత్రం కూడా ఇండిపెండెంట్ అవ్వదు వాట్ హీ వాంట్స్ అనేది డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ ఒక డిపెండెంట్ క్లాజ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దేంట్లో ఉంటుంది సింపుల్లో అయితేనేమో ఒక మెయిన్ క్లాజ్ ఉంటుంది కాంప్లెక్స్లో ఒక మెయిన్ క్లాజు ఇంకో సబార్డినేట్ క్లాజ్ లేదా ఒక డైరెక్ట్ ఒక డిపెండెంట్ ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉంటే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కాబట్టి దీనికి సమాధానం కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఈ ప్రశ్న అండి ద శాండ్ డ్యూన్ స్వీక్డ్ అండ్ స్వాక్డ్ ఇక్కడ జనరల్గా జరిగేది ఏంటంటే ఎండ్ ఉంది ఎండ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యాన్ బాయ్స్లో ఫర్ ఎండ్ ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అని భావిస్తారు కానీ అట్లా కాదండి యాక్చువల్గా అక్కడ ఏ డ్యూటీ చేస్తుంది రెండు పదాలని కలుపుతుందా అంటే కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ కాంపౌండ్ వెర్బ్స్ అని రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయండి కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల పేర్లు వస్తే ఎంతో కలుపుతారు అంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్లు కలవు కానీ ఏంటంటే రెండు పదాలు మాత్రమే కలుస్తాయి ఇక్కడ రెండు వెర్బులు మాత్రమే కలుస్తాయి అనమాట ఈ రెండు వెర్బుల్ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనుకుంటాం కానీ సింగిల్ అనమాట స్వీక్డ్ అండ్ స్వాక్డ్ అంటే ఇవి శబ్దాల యొక్క వెబ్స్ అనమాట ఇవి శబ్దాలు వస్తాయి చూసారా 
పక్షుల అరుపులు కానివ్వండి అట్లాంటి శబ్దాలని ఇవి వెర్బులుగా ఉన్నాయి ఇదంతా స్వీక్డ్ అండ్ స్మాక్డ్ కలిసి సింగిల్ వెర్బ్గా కూడా భావించవచ్చు దాన్నే కాంపౌండ్ వెర్బ్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు శాండ్ డ్యూన్స్ ఒక వెర్బ్ ఉంది అనుకోండి ఏమవుతుంది సింగిల్ మెయిన్ క్లాజ్ అవుతుంది ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అవుతుంది ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉన్నది సింపుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఇక మూడో ప్రశ్నకు వచ్చేద్దామండి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎండ్ ఉంది ఎండ్ ఎప్పుడైతే ఉందో మనం జనరల్గా ఏం భావించవచ్చు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అని భావించవచ్చు ఎలాంటి సందర్భంలో రెండు సెంటెన్స్ని కలిపే సందర్భంలో ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్లని కలుస్తున్నాయా అంతే కాదండి కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ అనేది కూడా ఉంది అంటే రెండు ఇక్కడ రెండు క్లాజులే ఉంటేనేమో అది కూడా రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాజులు ఉండి ఎండ్తో కలపబడుతుంటే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అలా కాకుండా మూడు ఉండి రెండు డిపెండ్ ఒక డిపెండెంట్ రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాజులు కనుక ఉంటే రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాజులు ఒక డిపెండెంట్ క్లాజ్ కనుక ఉంటే కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి రెండు సెంటెన్స్ని ఏం కలుపుతుంది ఎండ్ అనేది కలుపుతుంది కాబట్టి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కన్ఫామ్ అండ్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ కూడా అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రా డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉన్నప్పుడు డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉందా ఇక్కడ చూడండి విషయాల్ అటెండ్స్ మీటింగ్స్ అండ్ అవిడ్ రీడర్ విషయాల్ అటెండ్స్ మీటింగ్స్ అనేది ఒక ఒక సెంటెన్స్ అండి ఇదేం సార్ అండ్ అవిడ్ రీడర్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడ మన మామూలుగా చెప్పడం జరిగిందండి దీనికి చూడండి తోక ఏమైనా ఉందా ఏదేమైనా సెంటెన్సా సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదు అంత విషయాలకి లింక్డ్గా చెప్పబడింది ఇది అందుకని ఇదంతా కూడా ఒక సెంటెన్స్గా మనం డిపెండెంట్ క్లాస్ కాదు ఇది ఇండిపెండెంట్ క్లాస్గా తీసుకోవాలి మరి దానికి ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉంది తర్వాత ఎండ్ అని పెట్టారు ఇక్కడ కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉంది ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఎలా అయింది లింక్ అనేది ఏదీ లేదు కాబట్టి రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాజుల్ని ఎండ్ కలుపుతుంది కాబట్టి ఇది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది షీ డ్రాంక్ వాటర్ ఫర్ షీ వాస్ థర్స్డి చూడండి ఇక్కడ ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఫర్ ఏంటి అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పుకున్నాం ఫ్యాన్ బాయ్స్లో ఎఫ్ ఫర్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఫర్ అనేది ఉందో ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉందో కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఫ్యాన్ బాయ్స్ ఆల్రెడీ చర్చించుకున్నాం మీరు ఒకవేళ చూడకపోతే ఇందాక చెప్పినట్టు బ్లాక్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి వన్ మినిట్లో ఎలా నేర్చుకోవాలి సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అనేది అక్కడ విత్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఉన్నాయి చూడవచ్చు నెక్స్ట్ అండి ఇన్ ద బ్యాక్ హ్యాడ్ ద డాగ్ బాక్ట్ అండ్ హోల్డ్ ఎట్ ద క్యాట్ ఇక్కడ చూడండి జనరల్గా ఇక్కడ మిస్టేక్ అయ్యేది ఎండ్ కనబడింది కాబట్టి వెంటనే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అనే నిర్ణయానికి వస్తాము అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అది రెండు సెంట రెండు వాక్యాలని కలుపుతుందా లేదా రెండు పదాలని కలుపుతుందా రెండు క్రియల్ని కలుపుతుందా ఎలా ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఒకటండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి కాంపౌండ్ నౌన్ ఇన్ ఇంతకుముందు నేను ఒక వీడియో చేశాను కాంపౌండ్ నౌన్ అండ్ కాంపౌండ్ వెబ్స్ అని ఆ వీడియో చూస్తే నేను బ్లాగ్లో కూడా అది అప్డేట్ చేసి ఉంటాను మీరు చూసే సమయానికి కాబట్టి ఒకసారి గమనించండి కాంపౌండ్ నౌన్స్ అండ్ కాంపౌండ్ వెబ్స్ అని ఉంటాయి కాంపౌండ్ వెబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకే సందర్భంలో ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చే రెండు క్రియలు ఉన్నట్లుగా కనబడతాయి కానీ అదంతా ఒకటేనండి బాక్ట్ అండ్ హౌల్డ్ అనేది ఒక క్రియ కిందకి మనం తీసుకుంటే మనకు చాలా సునాయాసంగా ఉంటుంది కనుక్కోవడానికి ఏంది బాక్ట్ అండ్ హౌల్ అంటే బాక్ అంటే మొరగడం హౌల్ అంటే ఓలవేయడం కుక్కలు గట్టిగా అరు మొరుగుతా ఓలవేస్తాయి ఓలవే ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మన డాగ్ బార్కడ్ అంటే సరిపోతుంది దాన్ని ఇంకా పెంచి చెప్పబడింది ఇది ఒక క్రియ కిందే మనం తీసుకోవాలి ఇన్ ద బ్యాక్ యాడ్ ద డాగ్ బాక్ట్ అండ్ హౌల్ ఎట్ ద క్యాట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇన్ ద బ్యాక్ యాడ్కి ఇది ఇది ఏమవుతుంది జస్ట్ ఒక ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది ద డాక్ ఒకే క్రియ ఉంటే ఇది వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉంది మామూలు ఫ్రేజ్ ఉంది ఏమవుతుంది అది సింపుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది కానీ చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎండ్ ఉందని కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ పెడతారు ఇలాంటి కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని ఇచ్చేవి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్ని కాంపౌండ్ నౌన్ అండ్ కాంపౌండ్ వెర్బ్ అనే వీడియోని ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి లేకపోతే పీసీవి ఇంగ్లీష్ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అని టై టైప్ చేసినట్లయితే అందులో కాంపౌండ్ నౌన్ అండ్ కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్కి సమ్ కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ వెర్బ్ గురించిన విషయాలనేవి మీకు తెలుస్తాయి ఇక ఆరో ప్రశ్న వచ్చేసి చూడండి హూ పెయిడ్ ఫర్ యువర్ బుక్స్ హూ అనేది లింక్ అండి ఇది తోకనే అర్థం అయిపోతుంది హూ పెయిడ్ యువర్ బుక్స్ ఇట్ వాజ్ రవి ఇది
ఇక షీ డస్ నాట్ లైక్ మ్యాంగోస్ నాట్ డస్ షీ లైక్ యాపిల్స్ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ లో మీరు గమనిస్తే నార్ అనేది ఉంది ఫ్యాన్ బాయ్స్ ఫర్ అండ్ నార్ నార్ అనేది ఉంటే ఏమవుతుంది అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది కొన్ని మనం చాలా జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ఇట్లాంటివి కొండ గుర్తులు ఎందుకంటే టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇవి ఫ్యాన్ బాయ్స్ లో ఉన్న ఎన్ నార్ అవుతుంది ఇంకోటి నేదర్ నార్ కూడా కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తాయి ఎనిమిదో ప్రశ్న అండి వెన్ అనేది లింక్ వర్డ్ వెన్ ఆల్ ఎల్స్ ఫెయిల్స్ ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే డిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుంది యూ రీడ్ ద యూజర్ మాన్యువల్ అని ఇక్కడ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లాగా వెన్ ఆల్ ఎల్స్ ఫెయిల్స్ రీడ్ ద యూజర్ మ్యానువల్ ఎవరిని అంటున్నట్టు యూని అంటున్నట్టు అదే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మేరప్ అనమాట యూ రీడ్ ద యూజర్ మాన్యువల్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఇదేమో డిపెండెంట్ క్లాస్ ఒక ఇండిపెండెంట్ ఒక డిపెండెంట్ దేంట్లో ఉంటాయండి కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో ఉంటాయి సింపుల్ దాంట్లోనేమో ఒక మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ప్లస్ ఫ్రేజ్ ఉంటే ఉండవచ్చు కాంప్లెక్స్లో ఒక ఇండిపెండెంట్ ఒక డిపెండెంట్ కాంపౌండ్లో రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాసులు కాంపౌండ్లో రెండు ఇండిపెండెంట్ ఒక డిపెండెంట్ క్లాసులు ఉంటాయి అవి తెలిసిన విషయాలే ఇక చూడండి ఈ ప్రశ్న వచ్చేసి కాంపౌండ్ నౌన్కి సంబంధించి రామ్ అండ్ శ్యామ్ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఎండ్ ఉన్నంత మాత్రాన కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఏర్ప ఏర్పడదు ఎందుకని రెండు సెంటెన్స్ని కలుపుతూ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే అది అవుతుంది కానీ ఈ విధంగా రెండు వ్యక్తులు కాంపౌండ్ నౌన్స్ అంటారు దీన్ని ఈ విధంగా సారీ కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ అంటారు కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే రెండు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి ఒకటే వెర్బ్ ఉంటుంది రామ్ అండ్ శ్యామ్ ప్లాన్ టు రిటర్న్ టు ఇండియా డ్యూ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ కాబట్టి ఇది సింపుల్ సెంటెన్సే అవుతుందండి సింపుల్ సెంటెన్సే అవుతుంది ఎందుకని ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ మాత్రమే ఉంది ఎండ్ కనబడినంత మాత్రాన మనం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అనే నిర్ణయానికి రాకూడదు ఎందుకు రాకూడదు రెండు సెంటెన్స్లు కలుపుతుందా లేదా రెండు పదాలని కలుపుతుందా అనేది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి అవసరం ఉంది వీ కుడ్ గో టు స్కూల్ ఆర్ వీ కుడ్ గో హోమ్ చూడండి ఆర్తో చెప్పబడింది ఫ్యాన్ బాయ్స్లో ఓ ఉంది కదా బి తర్వాత ఓ బి అనేది బట్ ఓ అనేది ఆర్ అనమాట ఈ విధంగా ఆర్ గనకుండుంటే అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ మీరు ఫ్యాన్ బాయ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే చూడండి వన్ మినిట్లో నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఫ్యాన్ బాయ్స్ గురించి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన